హలో ఫ్రెండ్స్ ఐఎమ్ శివ్ కుమార్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఎస్ఎం స్టడీ హబ్ ఫ్రెండ్స్ ఆర్ఆర్బి ఎల్పి సెకండ్ స్టేజ్ సిబిటీలో మనము ఇంజనీరింగ్ డ్రాయింగ్కి సంబంధించినటువంటి క్లాసెస్ అయితే చెప్పుకుంటున్నాము సో దీనికి సంబంధించినటువంటి ప్రీవియస్ క్లాసెస్ సో ఆల్రెడీ మనము సెవెన్ క్లాసెస్ అయితే కంప్లీట్ చేసుకున్నాము సో ఇది క్లాస్ నెంబర్ ఎయిట్ సో ఫ్రెండ్స్ ఈ క్లాస్లో మనము జామెట్రికల్ కన్స్ట్రక్షన్స్ నుంచి క్వాడ్రిలేటర్స్ అనే టాపిక్ని చెప్పుకుంటున్నాము సో అయితే దీనికి సంబంధించి ప్రీవియస్ టాపిక్స్ ఎవరైతే చూడని స్టూడెంట్స్ ఉన్నారో లేదనుకుంటే ఈ వీడియోని ఇప్పుడు ఫస్ట్గా ఈ ఛానల్ విజిట్ చేస్తున్న స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో మీరు ఏంటంటే దీనికి ప్రీవియస్ పార్ట్స్ని ఫస్ట్ చూడండి సో దానివల్ల ఏంటంటే మీకు కంటిన్యూటీ ఉంటుంది టాపిక్ వన్ బై వన్ ఒక కనెక్షన్ ఉండడం వల్ల మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది సో దానికి సంబంధించినటువంటి లింక్స్ కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటాయి అదేవిధంగా పైన ఐ బటన్స్లో వస్తాయి మీరు అక్కడి నుంచి క్లిక్ చేసి ప్రీవియస్ పార్ట్స్ని చూడవచ్చు అదేవిధంగా టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో ఎవరైతే ఇంకా జాయిన్ అవ్వలేదో గ్రూప్లో జాయిన్ అవ్వడం వల్ల ఏంటంటే మీకు మెటీరియల్స్ కానీ పీడిఎఫ్స్ కానీ నోటిఫికేషన్స్కి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్స్ కానీ అప్డేట్స్ కానీ అన్నీ మీకు కొంచెం ఫాస్ట్గా అందుతాయి సో కాబట్టి మీరు టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో జాయిన్ అవ్వండి గ్రూప్కి సంబంధించిన లింక్ కూడా కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుంది అక్కడ క్లిక్ చేసి జాయిన్ బటన్ మీద క్లిక్ చేసినట్లయితే టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో జాయిన్ అవ్వచ్చు సో ఇక క్లాస్ అయితే స్టార్ట్ చేసుకుందాం చూడండి క్వాడ్ర లెటర్స్ అసలు క్వాడ్ర లెటర్లు అంటే ఏంటి మీరు ఒక టర్మ్ కానీ చూసినట్లయితే క్వాడ్ర లెటర్లు అంటే అర్థం ఏంటంటే చతుర్భుజము ఓకే నాలుగు భుజాలు ఉన్నదాన్ని క్వాడ్ర లెటర్స్ అని చెప్తాం సో అయితే డెఫినేషన్ ఏ విధంగా ఉంటుందంటే ఇట్ ఈస్ అ క్లోజ్డ్ ఫిగర్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఫోర్ సైడ్స్ అండ్ ఫోర్ వర్టిసెస్ మనకి ఒక క్లోజ్డ్ ఫిగర్ తీసుకుంటే దానికి ఫోర్ సైడ్స్ ఉండాలి ఫోర్ వర్టిసెస్ ఉండాలి అలాగే కామన్ ప్రాపర్టీ ఏంటంటే సమ్ ఆఫ్ ది ఇంటర్నల్ యాంగిల్స్ ఆ క్వార్టర్ లెటర్లో ఉండే ఇంటర్నల్ యాంగిల్స్ అన్నీ కూడా కలిపితే మనకి త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ రావాలి ఇది ఏంటంటే ప్రతి క్వార్టర్ లెటర్లకి మన బేసిక్ ప్రాపర్టీ అనమాట సమ్ ఆఫ్ ది ఇంటర్నల్ యాంగిల్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ అనేది బేసిక్ ప్రాపర్టీ ప్రతి క్వార్టర్ లెటర్లు సాటిస్ఫై చేయాలి సో అయితే మనకి క్వార్టర్ లెటర్స్లో కూడా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ క్వార్టర్ లెటర్స్ అనేవి ఉంటాయి అనమాట సో ఇప్పుడు వాటి గురించి తెలుసుకుందాం సో ఫస్ట్ ఏ టైప్స్ ఉంటాయనే చూసుకున్నట్లయితే క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ క్వార్టర్ లెటర్స్లో స్క్వేర్ ఉంటుంది రెక్టాంగిల్ ఉంటుంది ప్యారలలోగ్రామ్ రాంబస్ ట్రెపిజియం సో ఇవేంటంటే ఇంపార్టెంట్ అనమాట మనకి క్వార్టర్ లెటర్స్లో మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే స్క్వేర్ రెక్టాంగిల్ ప్యారలలోగ్రామ్ రాంబస్ ట్రెపిజియం చూడండి మీకు క్వార్టర్ లెటర్ ఫిగర్ అనేది మీకు ఇక్కడ స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తుంది సో క్వార్టర్ లెటర్లు అనేది నాలుగు భుజాలు ఉంటాయి సో ఇక్కడ మీకు నాలుగు భుజాలు ఉన్నాయి అలాగే ఇంటర్నల్ యాంగిల్స్ సమ్ ఆఫ్ ది ఇంటర్నల్ యాంగిల్స్ ఇవి చూసుకున్నట్లయితే వీటిని మెజర్ చేసుకుంటే సమ్ ఆఫ్ ది ఇంటర్నల్ యాంగిల్స్ త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ వస్తుంది సో అదేవిధంగా నాలుగు కోణాలు ఉండాలి ఐ మీన్ శీర్షాలు ఉండాలి నాలుగు కోణాలు ఉండాలి సో మనకి నాలుగు శీర్షాలు ఉన్నాయి అదేవిధంగా నాలుగు యాంగిల్స్ ఉన్నాయి ఓకే సో ఈ ప్రాపర్టీస్ ఉంటే దాన్ని క్వార్టర్ లెటర్లు అని చెప్తాం ఓకే సో ఇప్పుడు మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ క్వార్టర్ లెటర్స్ గురించి చెప్పుకున్నాం కదా వన్ బై వన్ అనేది మనము చూసి వాటి ప్రాపర్టీస్ ఏంటో తెలుసుకుందాం సో ఫ్రెండ్స్ మీకు ఇక్కడ ఒక టేబుల్ కనిపిస్తుంది చూడండి ఈ టేబుల్ అనేది నేను మీకు ఎందుకు ఇచ్చానంటే సో ఇందులో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ క్వార్టర్ లెటర్స్ ఏమి ఉన్నాయో వాటన్నిటికి సంబంధించినటువంటి ప్రాపర్టీస్ అన్నీ కూడా ఒక టేబుల్ ఇయర్ ఫామ్లో మీకోసం ప్రిపేర్ చేశాను ఈ టేబుల్ కనుక మీరు పర్ఫెక్ట్గా ప్రిపేర్ అయినట్లయితే మనకి ఇంపార్టెంట్ ప్రాపర్టీస్ ప్రతి క్వార్టర్ లెటర్లకి సంబంధించినటువంటి ఇంపార్టెంట్ ప్రాపర్టీస్ మీకు గుర్తుంటాయి ఈజీగా ఒక టేబుల్ ఇయర్ ఫామ్లో మీకు తీసుకొచ్చాను అలాగే ఒకదానికి ఒకదానికి డిఫరెన్సెస్ ఉంటాయి కదా ఆ డిఫరెన్సెస్ కూడా మీకు తెలుస్తాయి సో ఎలా అంటే చూడండి ప్రాపర్టీ స్క్వేర్ రెక్టాంగిల్ ప్యారలలోగ్రామ్ రాంబస్ ట్రెపీజియం అని మీకు కాలమ్స్ ఇచ్చాను సో ఇప్పుడు సపోజ్ షేప్ అనే ప్రాపర్టీని తీసుకుందాం షేప్ అనే ప్రాపర్టీని తీసుకుంటే స్క్వేర్కి ఏ విధంగా ఉంది రెక్టాంగిల్కి ఏ విధంగా ఉంది ప్యారలలోగ్రామ్కి రాంబస్కి ట్రెపీజియంకి షేప్స్ ఏ విధంగా వేరీ అయినాయో మీకు ఇక్కడ ఫిగర్లో కనిపిస్తున్నాయి కదా టేబులర్ ఫార్మ్స్లో వన్ బై వన్ సో సేమ్ అలాగే రిమైనింగ్ ప్రాపర్టీస్ కూడా సపోజ్ ఏరియా ఫార్ములాస్ తీసుకుంటే దేని దేనికి ఏరియా ఫార్ములాస్ ఏ విధంగా ఉన్నాయి అలాగే సైడ్స్ తీసుకుంటే సైడ్స్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ ఎలా ఉంటాయి యాంగిల్స్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ ఎలా ఉంటాయి డయాగ్నల్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయి ఒక్కొక్క దానికి స్క్వేర్కి ఏ విధంగా ప్యారలోగ్రామ్కి రెక్టాంగిల్కి ఏ విధంగా ఉంటాయి అనేది సో మొత్తం మీకు ఇక్కడ టేబులర్ ఫామ్లో క్లియర్గా మెన్షన్ చేశాను
సో స్క్వేర్ ఫిగర్ అనేది మీకు ఇక్కడ స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తుంది ఈ విధంగా స్క్వేర్ అనేది ఉంటుంది అనమాట సో దీని ప్రాపర్టీస్ చూసుకుంటే ఫస్ట్ సైడ్స్ చూసుకున్నట్లయితే నాలుగు సైడ్స్ ఈక్వల్గా ఉంటాయి మనకి లెంగ్త్లో చూసుకుంటే ప్రతి సైడ్ కూడా ఇంకొక సైడ్తో మ్యాచ్ అవుతుంది ఈక్వల్ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి సైడ్స్లో అది ఎంత లెంత్ ఉంటే దాని పక్కది అంతే లెంత్ ఉంటుంది సో అలా నాలుగు ఒకే విధమైనటువంటి లెంగ్త్ తోటి ఉంటాయి అనమాట దాంతోపాటు యాంగిల్స్ వచ్చేసరికి మనకి ప్రతి యాంగిల్ తొంభై డిగ్రీలు ఉంటుంది నాలుగు తొమ్మిది ముప్పై ఆరు మూడు వందల అరవై డిగ్రీలు ఓకే కాబట్టి ప్రతి యాంగిల్ తొంభై డిగ్రీలు స్క్వేర్లో ఉంటుంది అలాగే డయాగ్నల్స్ వచ్చేసరికి ఈక్వల్ అండ్ పర్పండిక్యులర్ బై సెక్టర్స్ అని చెప్తాం అంటే ఏంటంటే డయాగ్నల్స్ సపోజ్ మీరు ఈ స్క్వేర్ని ఏబిసిడి అనే స్క్వేర్ అని కన్సిడర్ చేసుకుంటే మనకి ఏసీ అనేది ఒక డయాగ్నల్ బీడి అనేది ఒక డయాగ్నల్ అవుతుంది సో ఈ ఏసీ అనే డయాగ్నల్ని తీసుకుంటే బీడి అనే డయాగ్నల్తో ఈక్వల్గా ఉంటుంది అనమాట ఓకే సేమ్ అది ఎంత లెంత్ ఉందో ఇది ఎంత లెంత్ ఉంటుంది ఏసీ ఈక్వల్ టు బీడి డయాగ్నల్స్లో లెంగ్త్లో సో అలాగే పర్పెండిక్యులర్ బై సెక్టర్స్ అంటే ఏంటంటే ఒకదానికి ఒకటి ఖండించుకుంటాయి బైసెక్ చేసుకుంటాయి అనమాట సో అలాగే ఒకదానికి ఒకటి లంబంగా ఉంటాయి దాన్ని పర్పెండిక్యులర్ బై సెక్టర్స్ అంటారు సో ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములాస్ ఏముంటాయంటే ఏరియా అండ్ పిరమీటర్ ఏరియా అంటే ఏంటి ఓకే ఏరియా అంటే మనం వైశాల్యం అని చెప్తాం అంటే అది ఎంత ప్లేస్లో విస్తరించి ఉందో దాన్ని మనం వైశాల్యం అని చెప్తాం తెలుగులో ఓకే ఈ వైశాల్యాన్ని కనుక్కోవడానికి ఫార్ములా ఏంటంటే సైడ్ స్క్వేర్ అనమాట అంటే మనకి ఏదైనా ఒక సైడ్ని తీసుకొని దాన్ని స్క్వేర్ చేస్తే మనకి స్క్వేర్ యొక్క ఏరియా అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు ఎందుకంటే ఆల్ సైడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్ కాబట్టి ఒక సైడ్ తీసుకొని దాన్ని స్క్వేర్ చేస్తే సరిపోతుంది ఓకే సో మనకి ఏరియా ఫార్ములా అది దాంతోపాటు పెరీమీటర్ చూసుకుంటే పెరీమీటర్ అంటే ఏంటంటే చుట్టుకొలత అని చెప్తాం అంటే మొత్తం స్క్వేర్లో ఉండే ఫోర్ సైడ్స్ని కన్సిడర్ చేసుకొని ప్రతి సైడ్ లెంత్ని కూడా క్యాల్కులేట్ చేసుకుంటే అప్పుడు వాటి అన్నిటినీ యాడ్ చేస్తే వచ్చేది పెరీమీటర్ అనమాట సో కాబట్టి మనకి ఒక సైడ్ని ఏ అండ్ కన్సిడర్ చేసుకుంటాం కాబట్టి ఇప్పుడు నాలుగు సైడ్లు ఉన్నాయి కాబట్టి నాలుగు ఇంటూ ఏ కాబట్టి ఫోర్ ఏ అవుతుంది పెరీమీటర్ ఫార్ములా ఓకే ఇది ఏరియాకి పెరీమీటర్కి సంబంధించినటువంటి ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములాస్ స్క్వేర్కి సంబంధించి ఓకే నెక్స్ట్ రెక్టాంగిల్ గురించి తెలుసుకుందాం సో రెక్టాంగిల్లో చూసుకున్నట్లయితే మనకి ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఈక్వల్గా ఉంటాయి చూసారా మీకు ఫిగర్లో కనిపిస్తుంది కదా ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అంటే ఎదురెదురుగా ఉన్నటువంటి భుజాలు ఈక్వల్గా ఉంటాయి లెంగ్త్లో ఓకే దాంతోపాటు యాంగిల్ వచ్చేసరికి సేమ్ ఈ స్క్వేర్కి ఏ విధంగా ఉందో అలాగే ప్రతి యాంగిల్ కూడా తొంభై డిగ్రీలు ఉంటుంది కాకపోతే సైడ్స్కి వచ్చేసరికి ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఈక్వల్గా ఉంటాయి అనమాట ఇంకా డయాగ్నల్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటే ఈక్వల్ అండ్ బై సెక్టర్స్ అంటే పర్పెండిక్యులర్ బై సెక్టర్స్ కాదు కానీ బైసెక్ట్ చేసుకుంటాయి ఒకదానికి ఒకటి ఈక్వల్ అండ్ లెంత్ లెంత్లో మనకి ఈక్వల్గా ఉంటాయి బైసెక్ట్ చేసుకుంటాయి కానీ పర్పెండిక్యులర్ బై సెక్టర్స్ కాదు మీకు ఇక్కడ ఫిగర్లో కనిపిస్తున్న దాన్ని ఏబిసిడి రెక్టాంగిల్ అనుకుంటే మనకి ఏసీ అండ్ బీడి రెండు డయాగ్నల్స్ అనుకుంటే ఒకదానికి ఒకటి బైసెక్ చేసుకుంటాయి ఈ విధంగా సో కానీ ఇవి పర్పెండిక్యులర్ కాదు ఒకదానికి ఒకటి ఓకే కాబట్టి ఏంటంటే ఇక్కడ డయాగ్నల్స్ అనేవి నాట్ పర్పెండిక్యులర్ బై సెక్టర్స్ ఓన్లీ బై సెక్టర్స్ అండ్ బోత్ ఆర్ ఈక్వల్ ఇన్ లెంగ్త్ ఓకే సో ఆ విధంగా డయాగ్నల్స్ గురించి చెప్తాం ఇక మనకి మళ్ళీ దీనికి సంబంధించి ఏరియా ఫార్ములా ఏంటి ఏరియాకు వచ్చేసరికి లెంగ్త్ ఇంటూ బ్రెత్ అనమాట ఓకే సో అక్కడ సైడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్ కాబట్టి ఫోర్ సైడ్స్ని ఈక్వల్ చేసుకుంటాం కాబట్టి సైడ్ స్క్వేర్ అన్నాం సో ఇక్కడ ఒక సైడ్ని లెంగ్త్ అని తీసుకుంటాం ఇంకో సైడ్ని బ్రెత్ అని తీసుకుంటాం అంటే పొడవు ఇంటూ వెడల్పు ఓకే సో కాబట్టి దీనికి పొడవ ఇంటూ వెడల్పు లెంగ్త్ ఇంటూ బ్రెత్ అనేది ఏరియా ఫార్ములా సో అలాగే పెరీమీటర్కి వచ్చేసరికి టూ ఇంటూ లెంత్ ప్లస్ టూ ఇంటూ బ్రెత్ ఎందుకంటే మనకి సేమ్ లెంగ్త్ ఉండేవి రెండు ఉన్నాయి సేమ్ బ్రెత్ ఉండేవి రెండు ఉన్నాయి భుజాలు మొత్తం నాలుగు భుజాలు కదా ఓకే కాబట్టి టూ ఇంటూ లెంగ్త్ ఇంటూ బ్రెత్ ఓకే సో ఆ విధంగా క్యాల్కులేట్ చేసుకుంటే మనకి పెరీమీటర్ వచ్చేస్తుంది సో ఇది రెక్టాంగిల్కి సంబంధించినటువంటి ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అలాగే నెక్స్ట్ మనము ప్యారలలోగ్రామ్కి చూసుకుందాము సో ప్యారలలోగ్రామ్ అంటే ఏంటంటే ఎదురు ఎదురు భుజాలు మనకి ప్యారలల్గా ఉంటాయి అనమాట అంటే ఆపోజిట్ సైడ్స్ ప్యారలల్గా ఉంటాయి సో అలాగే ఈ సైడ్స్ అనేవి లెంగ్త్లో ఈక్వల్గా ఉంటాయి అంట అంటే ఆపోజిట్ సైడ్స్ అనేవి ఒకదానికి ఒకటి ప్యారలల్గానూ ఉంటాయి అలాగే లెంగ్త్లో ఆపోజిట్ సైడ్స్ అనేవి ఈక్వల్గా ఉంటాయి ఇది ప్యారలలోగ్రామ్ సైడ్స్కి సంబంధించిన ప్రాపర్టీ అలాగే యాంగిల్స్కి వచ్చేసరికి ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ ఆర్ ఈక్వల్
సో మీకు చూడండి సప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్ కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్ అని ట్రయాంగిల్స్కి సంబంధించిన క్లాస్ చెప్పినప్పుడు ప్రీవియస్ లెసన్లో చెప్పాను సో ఆ క్లాస్ ఎవరైతే విన్నారో వాళ్ళకి ఇప్పుడు టాపిక్ అనేది క్లియర్గా ఉంటుంది ఓకే సో సప్లిమెంటరీ అంటే ఏంటంటే సమ్ ఆఫ్ ద టూ యాంగిల్స్ అనేది వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ అవ్వాలి సో ఆ విధంగా వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ ఫామ్ చేయగలిగే టూ యాంగిల్స్ ఏమున్నాయో వాటిని మనము సప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్ టు ఈచ్ అదర్ ఒకదానికి ఒకటి సప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్ అని చెప్తాము సో వీటి గురించి మీకు ఇంకా ఇన్డెప్త్గా అయితే ప్రీవియస్ లెసన్లో ఉంటుంది అక్కడ యాంగిల్స్ గురించి పూర్తిగా డిస్కస్ చేస్తాను ఓకే సో మీకు ఇక్కడ చూసినట్లయితే యాంగిల్ బి యాంగిల్ సి అనేవి అడ్జస్టెంట్ అనుకుందాం సో ఈ రెండు అడ్జస్టెంట్ అయినప్పుడు యాంగిల్ బి ప్లస్ యాంగిల్ సి యాడ్ చేసుకుంటే మనకి వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ వస్తుంది సో అదే సప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్ అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ డయాగ్నల్ ప్రాపర్టీకి వచ్చేసరికి ప్యారలలో గ్రామ్లో డయాగ్నల్స్ అనేవి అన్ఈక్వల్గా ఉంటాయి ఒకదానికి ఒకటి బైసెక్టింగ్ చేసుకుంటే అనమాట సో అంటే ఈక్వల్గా ఉండకుండా ఒకదానికి ఒకటి ఖండించుకుంటూ ఉంటాయి బైసెక్టింగ్ అలాగే ఇందులో ఏరియా ఫామ్లో ఏ విధంగా ఉంటుందంటే బేస్ ఇన్ టు హైట్ సింపుల్ బేస్ అంటే మనకి ఇందాక చెప్పుకున్నట్టు రెక్టాంగిల్లో లెంగ్త్ ఇంటూ వ్యక్తి అని చెప్పుకున్నాం కదా సో అలాగే ఏంటంటే ఇక్కడ బేస్ తీసుకుంటాం అనమాట బేస్ అంటే మనకి బీసీ అనేది ఉందనుకోండి బీసీని బేస్గా తీసుకున్నాం అనుకోండి నెక్స్ట్ హైట్ హైట్ అంటే స్ట్రైట్ అనమాట స్లాంట్ హైట్ కాదు స్ట్రైట్గా ఒక గీత గీసాం అనుకోండి పై భుజం నుంచి కింది భుజానికి స్ట్రైట్గా ఒక గీత గీసి దీన్ని హెచ్ అనుకుంటే ఆ హెచ్ని హైట్ అని చెప్తాం ఓకే సో ఈ బేస్ ఇంటూ హైట్ అనేది మనకి ఏరియా ఫార్ములా అనమాట సో నెక్స్ట్ పెరీమీటర్ పెరీమీటర్ ఏ విధంగా ఉంటుందంటే టూ ఇంటూ బేస్ ఇంటూ హైట్ సో ఎందుకంటే ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్ కాబట్టి ఓకే సో గుర్తుపెట్టుకోండి టూ ఇంటూ బేస్ ఇంటూ హైట్ మనకి పారాలోగ్రామ్కి సో అదేవిధంగా రెక్టాంగిల్ కూడా సేమ్ ఉంటుంది టూ ఇంటూ ఎల్ ప్లస్ బి పెరీమీటర్ ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ మనం తెలుసుకోబోయేది ఏంటంటే రాంబస్ రాంబస్ అంటే మీకు ఫిగర్లో ఏ విధంగా కనిపిస్తుందో అలా ఉంటుంది అనమాట ఓకే సో దీన్ని రాంబస్ అని చెప్తాం ఈ షేప్ని ఇందులో ఆల్ సైడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్ అంటే మీకు సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఒక స్క్వేర్ తీసుకోండి స్క్వేర్ని తీసుకొని మనము కొద్దిగా రొటేట్ చేసాం అనుకోండి స్క్వేర్ని కొంచెం రొటేట్ చేస్తే దాన్నే రాంబస్ అని చెప్తాం ఓకే ఇప్పుడు సైడ్స్ తీసుకుంటే అన్ని సైడ్స్ స్క్వేర్ లాగే ఈక్వల్గా ఉంటాయి సో యాంగిల్స్ తీసుకుంటే ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ ఆర్ ఈక్వల్ మనకి ఆపోజిట్లో ఉన్న యాంగిల్స్ అనేవి ఒకదానికి ఒకటి ఈక్వల్ ఉంటాయి అదేవిధంగా ఎనీ టూ ఎడ్జస్టెంట్ యాంగిల్స్ ఆర్ సప్లిమెంటరీ సేమ్ మనకి ప్రీవియస్ ప్రాపర్టీ ఏ విధంగా ఉందో అలాగే ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ ఈక్వల్గా ఉంటాయి ఎనీ టూ ఎడ్జస్టెంట్ యాంగిల్స్ ఆర్ సప్లిమెంటరీ సప్లిమెంటరీ అంటే ఏంటి ఇప్పుడే పేరలోగ్రామ్కి సంబంధించి మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం ఓకే సో కాబట్టి డయాగ్నల్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయంటే అన్ఈక్వల్ అండ్ పర్పెండిక్యులర్ బైసెక్టర్స్ డయాగ్నల్స్ అన్ఈక్వల్గా ఉంటాయి పర్పెండిక్యులర్ బైసెక్టర్స్ ఒకదానికి ఒకటి పర్పెండిక్యులర్గా ఖండించుకుంటాయి అంటే లంబంగా ఖండించుకుంటాయి అనమాట ఒకదానికి ఒకటి ఏ విధంగా బైసెక్ చేసుకుంటాయి అనేది చూసినట్లయితే అవి బైసెక్ చేసుకునేటప్పుడు మధ్యలో యాంగిల్ నైంటీ డిగ్రీస్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది ఒకదానికి ఒకటి బైసెక్ చేసుకున్నప్పుడు మనం యాంగిల్ మెజర్ చేస్తే నైంటీ డిగ్రీస్ ఫామ్ అయితే దాన్ని పర్పెండిక్యులర్ బైసెక్టింగ్ అంటాం అనమాట సో అలా కాకుండా మామూలుగా ఖండించుకుంటే ఓన్లీ బైసెక్టర్స్ అని చెప్తాం ఇక నెక్స్ట్ ఏరియాకి వచ్చేసరికి ఏరియా ఫార్ములా పీ క్యూ బై టూ సో అంటే ఇక్కడ మనం పీ క్యూ అనే రెండు టర్మ్స్ని యూస్ చేస్తున్నాం సో పీ అంటే ఒక డయాగ్నల్ క్యూ అంటే ఇంకొక డయాగ్నల్ అనమాట సో మనకి ఏబిసిడి అనేది ఒక రాంబస్ అనుకుంటే సో ఇందులో మనకి ఏసీ అనేది ఒక డయాగ్నల్ బీడి అనేది ఒక డయాగ్నల్ తీసుకుంటే పీ అనే దాన్ని ఒక డయాగ్నల్గాను అంటే ఏసీ అనే దానికి పీ తోటి బీడి అనే దానికి క్యూ తోటి రిప్రజెంట్ చేసుకున్నాం అనుకోండి సో అప్పుడు మనకి పీక్యూ అనేవి రెండు డయాగ్నల్స్ సో పీక్యూ బై టూ ఇక్కడ ఏరియాకి సంబంధించిన ఫార్ములా సో అలాగే పెరీమీటర్కి వచ్చేసరికి సేమ్ స్క్వేర్ పెరీమీటరే మనకి ఇక్కడ కూడా వర్తిస్తుంది సో అంటే ఫోర్ ఇంటూ సైడ్స్ సైడ్స్ మీన్స్ స్మాల్ ఏని మనం సైడ్గా రిప్రజెంట్ చేసుకుంటే ఫోర్ ఏ అనేది పెరీమీటర్ అనమాట ఓకే ఇంచుమించుగా స్క్వేర్ ప్రాపర్టీస్ కొన్ని దీంట్లో యాడ్ అవుతాయి అంటే సేమ్ ఒకే విధంగా ఉంటాయని నేను చెప్తున్నాను స్క్వేర్ ప్రాపర్టీస్ కొన్ని ఒకే విధంగా ఇందులో ఉంటాయి కానీ కొద్దిగా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది స్క్వేర్ని మనం కొద్దిగా రొటేట్ చేస్తే ఈ షేప్ అనేది వస్తుంది సో కాబట్టి మీరు ఈ ప్రాపర్టీస్ అనేవి ఒకదానికి ఒకటి ప్రిపేర్ అవుతున్నప్పుడు కంపారిజన్ చేసుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటుందని నేను మీకు ఆ టేబుల్ ఇచ్చాను ఆ టేబుల్ చూసుకుంటే దేని దేని ప్రాపర్టీస్ ఎక్కడెక్కడ మ్యాచ్ అవుతున్నాయి సో రెండింటికి ఎక్కడెక్కడ సిమిలారిటీస్ ఉన్నాయి ఎక్కడెక్కడ డిఫరెన్సెస్ ఉన్నాయి అనేది మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది అనమాట మీ ప్రిపరేషన్కి కొంచెం ఈజీగా
ఇక యాంగిల్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయంటే యాంగిల్స్ ఆర్ ఆన్ ద సేమ్ సైడ్ ఆఫ్ ప్యారల్ సైడ్స్ ఆర్ సప్లిమెంటరీ ఓకే చూడండి యాంగిల్స్ ఆర్ ఆన్ ద సేమ్ సైడ్ ఆఫ్ ప్యారల్ సైడ్స్ ఆర్ సప్లిమెంటరీ సో మీద ఫిగర్లో కనిపిస్తున్నది ఏబిసిడి అనే ట్రెపీజియం అనుకున్నాం కదా సో ఇక్కడ మనకి ఏబిసిడి అనే నాలుగు యాంగిల్స్ ఉన్నాయనుకోండి సో మనకి ఆపోజిట్ సైడ్లో ఉన్నటువంటి ప్యారలల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయంటే ప్యారలల్ భుజాలు ఒకదానికి ఒకటి ప్యారలల్గా ఉన్న భుజాలకి ఒక ఎడ్జసెంట్ సైడ్ ఉంది కదా రెండు ప్యారలల్స్ని కలుపుతూ సో ఆ కలిపేటటువంటి సైడ్స్ సో ఆ సైడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ఎడ్జసెంట్ సైడ్స్ దగ్గర సప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి అనమాట సో మీకు ఇక్కడ ఫిగర్ని చూసినట్లయితే ఇప్పుడు మీకు ఇంకొంచెం క్లియర్గా అర్థమై ఉంటుంది సో నేను చూపించిన విధానాన్ని బట్టి సో నెక్స్ట్ ఏరియా ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం ఏరియా ఫామ్లో వచ్చేసి ఏ ప్లస్ బి బై టూ ఇంటూ హెచ్ ఓకే సో ఇక్కడ మనకి ఏ అంటే బేస్ అదేవిధంగా బి అంటే ఇంకొక బేస్ సో అంటే పైన ఒక బేస్ కింద ఒక బేస్ ఉన్నాయి కదా సో ఇవి ఏ అండ్ బి అలాగే హైట్ ఈ రెండింటి మధ్య ఉన్నటువంటి హైట్ అనమాట సో ఈ విధంగా మనకి ఏ ప్లస్ బి బై టూ ఇంటూ హెచ్ ఇది దీనికి ఫార్ములా నెక్స్ట్ పెరిమీటర్ ఫార్ములా వచ్చేసరికి ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి ప్లస్ టీ ఎందుకంటే చుట్టూ కులత కదా సో మనకి ఇక్కడ మొత్తం అన్నీ కవర్ అవ్వాలి కాబట్టి ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి ప్లస్ టీ నాలుగు సైడ్స్ కూడా ఓకే సో నాలుగు సైడ్స్ని యాడ్ చేసుకుంటే మనకి పెరిమీటర్ వచ్చేస్తుంది దీనికి పెరిమీటర్ చాలా ఈజీ అనమాట ఓకే సో చూడండి మనకి వేర్ ఏ ఈజ్ ఎ బేస్ బి ఈజ్ అదర్ బేస్ సి ఈజ్ అ సైడ్ అండ్ ఈజ్ అన్ అదర్ సైడ్ ఓకే రెండు బేస్లు రెండు సైడ్స్ మొత్తం నాలుగు యాడ్ చేస్తే పెరిమీటర్ ఫామ్లో వచ్చేస్తుంది సో ఫ్రెండ్స్ ఇది మనకి ఓవరాల్గా క్వార్టర్ లీటర్లో ఇంపార్టెంట్ క్వార్టర్ లీటర్స్ ఏమున్నాయి అనే దానికి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ సో మీకు ఇక్కడ ఇప్పటి వరకు చెప్పిన దాంట్లో సో ఏది ఏ విధంగా ఫామ్ అవుతుందంటే ఏరియాని ఏ విధంగా క్యాల్కులేట్ చేస్తున్నాము పెరిమీటర్ ఏ విధంగా క్యాల్కులేట్ చేస్తున్నామనే ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ మీకు గుర్తులేకపోయినా ఆ ఫార్ములా ఏవైతే ఇచ్చానో ఫార్ములాస్ మీరు మైండ్లో పెట్టుకోండి సో ఎందుకంటే అవి గుర్తుంటే ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేయగలరు మనకి రీజన్స్ ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ అడగడు జస్ట్ ప్రాబ్లం ఇస్తాడు ప్రాబ్లమ్ని బట్టి మనము ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఆన్సర్ కాబట్టి సో మీకు ఫార్ములా గుర్తుంటే సరిపోతుంది ఓకే మీకు అర్థం అవడం కోసం నేను కొంచెం ఎక్స్ప్లెనేషన్ అయితే ఇచ్చాను ఓకే సో అదేవిధంగా రిమైనింగ్ ప్రాపర్టీస్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఫార్ములాస్ ఇంపార్టెంట్ సో ఇది ఈ పర్టికులర్ లెసన్కి సంబంధించి లెసన్ నెంబర్ ఎయిట్ మనకి జామెట్రికల్ కన్స్ట్రక్షన్స్లో క్వాడర్ లెటర్స్ సో నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనము పాలిగాన్స్ గురించి తెలుసుకుందాం ఓకే పెంటాగాన్ హెక్సాగాన్ హెప్టాగాన్ ఆక్టాగాన్ ఈ విధంగా మనం ఏంటంటే పాలిగాన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో పాలిగాన్ అంటే ఏంటి దాని ప్రాపర్టీస్ ఏంటి వారి షేప్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయి సో ఈ విధంగా మనము పాలిగాన్స్ గురించి డిస్కస్ చేసుకుంటాము ఫ్రెండ్స్ ఈ లెసన్ని చూసిన వాళ్ళు రెగ్యులర్ సబ్స్క్రైబర్స్ కాకుండా న్యూలీ వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నట్లయితే ఫస్ట్ టైం ఈ లెసన్ని చూస్తున్నట్లయితే లెసన్ నెంబర్ ఎయిట్ని దీనికి సంబంధించినటువంటి ప్రీవియస్ లెసన్స్ అనేవి కింద డిస్క్రిప్షన్ లింక్స్ ఉంటాయి సో అక్కడి నుంచి క్లిక్ చేసి మీరు ప్రీవియస్ లెసన్స్ని చూడండి సో ఎందుకంటే ప్రీవియస్ నుంచి ఉన్నటువంటి ఫస్ట్ క్లాస్ నుంచి మీరు వెన్నట్లయితే మీకు కంటిన్యూషన్ అనేది ఉంటుంది చెప్పే సబ్జెక్ట్ అనేది క్లారిటీగా అర్థమవుతుంది సో కాబట్టి ఖచ్చితంగా మీరు ప్లేలిస్ట్ని అయితే విజిట్ చేయండి దాంతోపాటు క్లాసెస్ వైజ్గా విన్నట్లయితే మీకు క్లియర్గా సబ్జెక్ట్ అర్థమవుతుంది సో అదేవిధంగా ఈ ఛానల్లో ఆర్ఆర్బిఎల్బికి సంబంధించినటువంటి ఇంపార్టెంట్ అప్డేట్స్ నోటిఫికేషన్స్ అలాగే రెగ్యులర్ మెటీరియల్స్ అనేవి కూడా అప్డేట్ చేయబడుతుంటాయి సో మెటీరియల్స్ అనేవి మీకు టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో అప్లోడ్ చేస్తూ ఉంటాము సో కాబట్టి కింద ఉన్నటువంటి లింక్ ద్వారా ఖచ్చితంగా టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో జాయిన్ అయినట్టయితే మీకు ఈ క్లాస్కి సంబంధించినటువంటి మెటీరియల్ ఆల్రెడీ టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో అప్లోడ్ చేస్తాము సో కాబట్టి సో మీరు గ్రూప్లో జాయిన్ అయ్యి దీనికి సంబంధించినటువంటి మెటీరియల్ పీడిఎఫ్ని డైరెక్ట్గా పొందొచ్చు సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఓవరాల్గా మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి ఈ వీడియోని ఎగ్జామ్స్కి ప్రిపేర్ అవుతున్నటువంటి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి సో అదేవిధంగా ఈ వీడియో మీద మీ పోయిన కింద కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియచేయండి మరిన్ని ఇటువంటి యూస్ఫుల్ వీడియోస్ ఆర్ఆర్బీ లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం ఈ ఛానల్ తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్ ఆల్ ద బెస్